Hello, I'm Eric Campbell, back from assignment in Russia, and this is Foreign Correspondent. This man is a billionaire, but in Russia, even the super rich need to be super careful. Corruption is the biggest problem in this country. That makes Putin the only one responsible for the whole story. Because for all the action hero posturing, Russia's top gun is wrapped in pretty thin skin. Love him. I said, please uh, call me Mr. Putin. Or keep it to yourself. We face marathon to fight corruption, to fight uh, dictatorship. And in a creeping climate of fear, who is bashing and killing the investigative reporters of Russia? And why are those murderers and attackers not being brought to justice? You kept a desk as a kind of shrine? Yes, that's her place. It's a life and death battle for the truth in a place that's still a relative newcomer to the idea of free speech. Where intimidation has turned much of the media into marshmallow and where an emerging generation of journalists is grappling with the right question to put to the powerful. Do they ask why or what not to wear? Ksenia Selyesneva is a model and a student journalist. It's just my hobby. I like to study something new. She and her friend Natalia Vasilyeva go to the elite journalism faculty of Moscow State University. But they don't want to be investigative reporters. They're looking for something more glamorous that won't get them killed. I really love TV acting. We have a special course of TV acting. It's very, very interesting. It's very professional, and I love that. Изначально, да, когда я поступала на факультет журналистики, очень хотелось построить вот, журналистскую карьеру, да, засветиться где-то, возможно, на телевидении или на радио, быть известным человеком, да, работать в масс-медиа. Но сейчас, по прошествии трех лет обучения, я все-таки задумалась, мое ли это, хочу ли я заниматься этой профессией. This is what can happen to investigative reporters. In November, a well-known columnist and blogger, Oleg Kashin, was nearly beaten to death outside his Moscow apartment. Do you remember much of, of what happened? Я помню, я купил отцу телефон, я нес его из магазина, и, соответственно, у калитки, вот, собственно, улица Пятницкая, вот мой двор, и я заходил во двор, и у калитки меня встретили эти двое мужчин. Один был с букетом, тот, которого я увидел, и, соответственно, он нанес мне первый удар. Mm. Что было дальше, я уже не помню, помню только уже, как я встал. Oh, he was lucky to survive with scars and amputated fingers. And they tried to kill me, I'm sure, because they could kill me. I could die. In the past decade, dozens of journalists have been murdered. Many more have been beaten and mutilated. Few have been convicted for any of the attacks. But Oleg Kashin believes one man is ultimately responsible. Russian president turned prime minister Vladimir Putin. То, что в России такое возможно, да, то, что в России могут там забит до полусмерти, убить да, известного вам. Виноваты не конкретные люди, не конкретные чиновники, а атмосфера, атмосфера, которая на протяжении 10 лет создавалась вполне сознательно, вполне искусственно. С первых речей буквально президента Путина, знаменитого мочить в сортире, да, просто это стало возможно. Это как бы нарушилось некое табу. 
Vladimir Putin has long been Russia's most powerful and popular politician, thanks largely to a fawning media. He's usually portrayed as a can-do action man, even as a hunk. Many young people agree. Личность Владимира Владимировича Путина мне нравится, импонирует мне этот человек, нравится как мужчина, как политик, и я восхищаюсь всем, что он делает для нашей страны. In October, Natalia and Ksenia joined 10 other journalism students in a high-profile stunt, posing in lingerie for an erotic calendar. It was a very public birthday present for Prime Minister Putin. I said, please uh, call me Mr. Putin, and, <laughs> and I left my cell phone number. Your real cell phone number? Yeah, my real cell Did phone Did he call you? No, he doesn't. <laughs> <laughs> Well, what do you think of him as a political leader? Is he good for Russia? I think yes. Mm -hmm. Yeah, yeah. Mm -hmm. <laughs> Natalia, as Miss June, asked Putin to take her for a drive. Я думаю, что наш проект это как раз показатель независимости журналистики, потому что каждый человек имеет право голоса, каждый человек имеет право на свое мнение. Понимаете, вот поколение, которое люди, которым сейчас 20 лет, условно говоря, они шли в школу, когда уже у власти был Путин, и они не видели другой другой страны. Они думают, что так и надо что идеальная карьера это стать там не знаю полковником милиции и брать взятки идеальный бизнес это работать в Газпроме и получать откаты вот а идеальная журналистика это писать заказуху которая поступает с Кремля. Since Vladimir Putin came to power 11 years ago, a chill has passed through Russia's civil society. Most media have gone soft or come under Kremlin control. Critics have come to be seen as troublemakers. It's no surprise that many young journalists want to take the easy option. What is surprising is how many are still prepared to take a stand. Нам было обидно, мы все очень сильно возмущались, обсуждали это, поскольку мы считаем, что все студенты разные. Не каждый готов раздеваться ради пиара или там чего-то еще. У нас всех разные отношения к власти, и поэтому показать другую точку зрения, объяснить, что мы разные. Маша Цицурская is also a student at Moscow State University. She saw the erotic calendar as a betrayal of journalism. Да, журналист, я думаю, что журналист должен не должен быть ни в оппозиции власти, ни поддерживать ее, он должен где-то посередине и иметь независимую точку зрения. So she and some student friends decided to shoot a rival calendar. 12 человек мы просто не нашли, мы не успели. Кто-то отказался, кто-то испугался, у всех были свои причины, поэтому только шесть. The new calendar asked Prime Minister Putin to explain why he'd muzzled the press and why so many journalists were being killed. Те вопросы, которые мы задаем, они редко обсуждаются в прессе, точнее, они обсуждаются, но это как-то пресекается каким-то образом. И журналисту не дается свободно задавать их и получать на них ответы. Ксения и Наталья, которые сделали день календар, считают, что девушки были просто жалостны. Я считаю, это просто глупо. И сделать это накануне дня рождения премьер-министра, такие вопросы... Я считаю, что это просто некрасиво, это неуважение. Disrespecting the authorities can have serious consequences. Novaya Gazeta, meaning new newspaper, is one of the most dangerous places to work in Russia. In the past decade, six of its staff journalists have been murdered. But these investigative reporters just keep on investigating. Here she was sitting when she was 
a life and working in Noya Gazeta. Yelena Milashina was trained by the legendary reporter Anna Politkovskaya, who was gunned down outside her home in 2006. You've kept her desk as a kind of shrine? Yes, that's her place. And it was full of papers. <sighs> yeah. Сколько, сколько тысячи? Yelena took over her job as chief investigative reporter, knowing she too could be targeted. She has since seen more of her colleagues murdered, including Anastasia Baburova, who was just 25, and a close friend, Natasha Estemirova. I felt something like a very strong anger, fear and anger. And I think I can feel both of them at the same time. I feel very angry, and I'm still feeling like this after they murdered Natasha Simirova. I want to take revenge, and I'm doing every possible thing that to do so. So I feel angry. I'm not feeling any fear anymore. <laughs> I have to do what I have to, and let it be what it be. So that's the country. It's not the paper. It's not that I will be safe if I quit with journalism, nobody is safe in this country. The difference between people and me is that I understand that. Novaya Gazeta is an oddity in Russia, a national newspaper with a brief to investigate corruption and abuse of power. The co-owners are Mikhail Gorbachev, the former Soviet president, and Alexander Lebedev a billionaire who's prepared to risk the wrath of Putin. What I'm doing is that I'm defending a very small area of my own private life in a country which used to live without free media for many, many decades. I do remember that. I don't want to leave, to go back there. I want to have the freedom of travel, the freedom of consciousness, the freedom of, 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 of faith, the freedom of media, the freedom of elections. And I'm trying to defend it for myself, purely egoistically speaking. The last tycoon to cross Putin was Mikhail Khodorkovsky, who funded opposition groups and toyed with the idea of running for president. He spent the past six years in a Siberian prison on tax charges and has just been sentenced to another 14. Lebedev has also felt the sting of authority. His bank was recently raided by masked police. There's a few law enforcement agencies here who hate Novak Gazeta. But for now, he's confident the government doesn't want to scare off more investors with another high-profile arrest. Now with the verdict, which is criticized all along the world, this is the biggest hit on investment climate here. Much, much stronger than, for example, a small raid about a, a, a medium bank like NLB or Mr. Levitt. But I don't think this country and this economy can survive without foreign investment. It is not producing anything except oil. Like Putin, Lebedev was once a KGB spy. Now he's seen as one of the oligarchs, businessmen who made massive fortunes in the chaotic transition from communism. They've been allowed to keep their money as long as they stay out of politics. Lebedev has bought a degree of protection by becoming part of Britain's establishment. He recently took over two London newspapers, The Evening Standard and The Independent. Read all about your paper. How can I defend myself? I, I would like to have at least a few newspapers, a few radio stations, uh, which can at least raise a hand. But even his and Gorbachev's patronage can't stop the murders. And for some reporters, there's a living hell. Mikhail Beketov was once the editor of a feisty local newspaper covering the town of Kimki on the edge of Moscow. But in November 2008, he was savagely beaten with iron bars. He lost a leg, most of his fingers, and was left with severe brain damage. <laughs> Natasha Bazugova was one of his reporters. Now she and her husband care for him. Natasha 
Вот сейчас он остался точно таким же, но так как э, мы не всегда понимаем, что он может сказать, да, он там показывает, например, там, вот, сделать тот, тот, то если мы понимаем, все хорошо. Но бывают такие моменты, когда он начинает объяснять, и мы его не понимаем. Он, конечно, начинает нервничать. А, 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 and can point to the exposés he wrote that doomed him. Случилось так, что у Михаила, он у него своя организовал свою газету, которая называется Химкинская правда, в которой он боролся и за Химкинский лес, и в том числе он писал статьи, которые о коррупции, которая творилась в нашем городе, и у него были определенные факты, которые он констатировал в этой газете. Поэтому и наша администрация, конечно, это не нравилось, то, что он писал. И вот так с ним случилось. Ну, как нормальный человек это может воспринимать? Это вообще, это не люди, я могу сказать, абсолютно. Мэр Стрелченко has long had a combative relationship with journalists. His police force is notorious for arresting and roughing up reporters. I didn't see the second phase. Oleg Kashin was attacked after writing articles that infuriated the mayor. But he doesn't believe Strelchenko ordered him dead. Every Russian journalist uh, wrote about Himke administration because uh, Himke administration was the most terrible administration in Russia, really. Я просто действительно был одним из сотен журналистов, которые писали про Химкинскую администрацию, и я не могу сказать, что я вот в, в этом смысле как-то на, наиболее там, был наиболее активен, да? Чем могу похвастаться? Я был одним из немногих журналистов, которые брали интервью самого Стрельченко, главы этого района, ветерана Афганской войны, который, судя по всему, привычки приобретенные на войне, перенес э, на почву своего мирного района. While Kimki's administration is notorious, the town itself bears a special place in Russian history. It was where the Red Army halted Nazi Germany's advance on Moscow. A giant monument of tank barricades marks the limit of the German invasion at what used to be a distant village from the capital. Well, today, Kimki is part of Moscow's suburban sprawl, the monument now dwarfed by shopping malls and a giant IKEA store. And yet Kimki is once again the centre of a battle for the heart of Russia. You see, people here are testing whether people power can defy the might of Moscow. And in post-democratic Russia, that's a dangerous business. Yevgenia Chirakova isn't a journalist, she's a businesswoman. But she's continuing Mikhail Bekatov's fight. She moved to Kimki so her two daughters could enjoy the nearby oak forest. Очень старинное, очень красивое место. Здесь прекрасный воздух, здесь чистая родниковая вода. И нам здесь очень нравится. И это наша родина, вот почему мы ее защищаем. Нам жалко, если вот эта красота пропадет ради проекта, который не решает свои поставленные задачи, свои транспортные проблемы, и который работает только в угоду горстки коррупционеров. She's been leading a campaign to stop the government building a freeway through the forest. The plan is to link the nearby international airport with a new road to St. Petersburg. Chirakova believes it will destroy the last wilderness around Moscow. Чтобы потом не забыть просто, какое дерево кто защищает, и придет, когда тревожный час, да, придет враг в наш лес, мы же будем знать, какое дерево кто будет сбрать под защиту. The 
That's put her at odds not only with the Kimki administration, but the highest echelons of the Kremlin. Вы знаете, ну, к сожалению, очень много сейчас людей, особенно среди олигархических структур, заинтересованы в этом проекте. И э, на самом деле это показывает, что и Медведев, и Путин, они по сути работают на олигархов. То есть они пренебрегают законом, они пренебрегают общественным мнением, но при этом им очень важны э, вот эти вот олигархические интересы. И, по сути, впервые в истории нашей страны установился режим, когда высшая власть нацелена только на обогащение, на воровство, на воровство собственного народа. И мы понимаем, что мы должны ну, встать стеной за свои интересы. While she hasn't broken any laws, her home is under police surveillance and she's at constant risk of arrest. Завтра могут забрать, я знаю, у нас уже были такие мирные акции, которые для нас заканчивались тем, что мы приходили и нас хватала милиция, совершенно незаконно мы оказывались за решеткой. Я к этому морально готова, я этого не боюсь. Я понимаю, что я выполняю свой долг. It's very different from Russia under its first president, Boris Yeltsin. Back in those days, protest, like press freedom, was seen as a new democratic right. The country was in a mess, but there were strong hopes the repression of Soviet times was over. When I was a correspondent here in the late 90s, it became known that the ailing Boris Yeltsin had chosen a successor. Not Vladimir Putin, none of us had even heard of him. No, the next president of Russia was going to be a democratic dream. A handsome young liberal reformer named Boris Nemtsov. He was first deputy prime minister, hugely popular, and not afraid to stand up to corrupt politicians. But within a year, Boris Yeltsin changed his mind and turned to the former KGB spy, Vladimir Putin. Boris Nemtsov's fate reflects the opposition in general. He's now a marginal figure, unable to even win a seat in Parliament. On New Year's Eve, he was thrown in jail for two weeks after taking part in a protest. I caught up with him shortly after his release. Mr Nemtsov, 12 years ago, many people said you would be president. Instead, Mr Putin got the job and he's just put you in jail. Do you regret the way things have turned out? Ельцин ошибся. Он перепутал преемника. Nemtsov is now trying to unite Russia's small and divided opposition into a force that can take on Putin. Я считаю, что мы точно добьемся справедливости. Я считаю, что Путин надо отправить в отставку. Россия должна быть без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Давай власть воров! Давай власть воров! Да здравствует свобода! Да здравствуют свободные выборы! Мы победим! But he doesn't believe Russia will see a revolution of the kind that swept through the Arab world. Egyptian society has huge amount of youth, millions of youth, 40% are younger than 30. If you look at the structure in Russia, we have mainly babushka and dedushka, grandmothers and grandfathers. That's why energy of society is completely different than in Egypt. That's why we face marathon to fight corruption, to fight uh, dictatorship, to fight, to fight uh, violation of law, violation of constitution, etc. The young women who made the calendar for Putin won't be joining the fight. He's just praised them in an interview with the model Naomi Campbell. Да, я прочитала, и меня ответ Владимир Владимирович очень порадовал. Он сказал, что ему понравился не сколько сам календарь, а именно то, что мы, девушки, решились на это, потому что в народе власть обычно ругают, да, и люди, которые власть восхваляют, они всегда подвергаются такой массовой критике. Путин. 
Putin is likely to be in power for at least another decade. Next year, he's expected to become president again, replacing his protege, Dmitry Medvedev. But every few weeks, the opposition perseveres, staging more protests, demanding freedom and denouncing Putin. After leading the protests at Kimki, Yevgenia Cherokova is becoming the new face of dissent. Many are afraid that Putin power will prevail and that those who hanker for justice and democracy will remain out in the cold. Now is just the beginning of a long fight back for civil freedom. There will be many more calendars to fill before it's over.